നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ മാഷിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കുന്ന പറയാണ്ട് അതിപ്പം ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിരീഷ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിരീഷ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം അടുത്ത ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ വേണമെന്ന് പറയുക ഇന്ന് ആണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് തീരും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുക നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക ഇതുപോലെ കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്സ് ആയാലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏത് ചാനലിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ബെറ്ററാണ് കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങളോ പരിപാടികളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നോട്ട്സും ഒക്കെ കണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യത്തിലോട്ടാണ് കിടക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു രാജാവ് ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ലോ ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വികേഴ്സ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർന്നു എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ആശ്വാസിക്കാം അത് പഠിക്കേണ്ട അത് പഠിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി തീരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കയറുന്നത് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വിളിച്ചാപ്പണാത്ത് ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചു യൂസസ് പഠിച്ചു അന്നേരം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമൊന്നല്ല പഠിച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളടി ആകെ നിങ്ങൾ ഒന്നാണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാം ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ടേംസ് ഓൺ ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സെയിം രണ്ട് സൈഡിലെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ വായിക്കാം ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ടേംസ് ഓൺ ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സെയിം ക്ലിയർ ആണേ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നറിയോ ഇഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് മാഷ എന്തുവാ മാഷ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓടിച്ച വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും ഫോഴ്സും ആക്സലേഷനും പ്രഷറും പവറും വർക്കും എല്ലാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് അറിയാം ഇഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സി മൂന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അന്നേരം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ടേംസ് ഓൺ ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സെയിം കൺസിഡർ ആൻ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി പലരും ചോദിക്കുക അത് എഴുതണോ മാഷ് അത് എഴുതണം അതുകൊണ്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാറില്ലേ മൂന്ന് മാർക്കോ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് തരും ടീച്ചർമാർ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തരും എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ബി പ്ലസ് സി ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം എഴുതി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചവർ കാണും ഇത് പഠിക്കാത്തവർ കാണും സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് വികേഴ്സ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റൂൾസ് ഒന്നും പഠിക്കേ
ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആ ഡിജിറ്റൽ വിമിഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എൺപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് കാരണം പക്ക കറക്റ്റ് എടുത്തു മറ്റേത് എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് അന്നേരം ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റീഡിങ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷ്രീ എന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അന്നേരം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ദി ആക്യുറസി വിത്ത് വിച്ച് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മേ എക്സ്പ്രസ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടെ അങ്ങ് എഴുതിക്കോണം ദി ഗ്രേറ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ദി മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഈസ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൺപത് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടാണ് ടു ആണ് വൺ ടു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്യുറസി കൂടും അന്നേരം എയ്റ്റി കിലോ ആണെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര ആവും ഫോർ ആവും ഇനി നമുക്ക് റൂൾസ് ഒന്നും വേണ്ട ആണ് കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് കൂടെ തന്നേക്കാം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുക ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ മൊത്തം കാരണം നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂൾ അതാണ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഇതിനകത്ത് സീറോ ഇല്ല എല്ലാം നോൺ സീറോ ആണ് സീറോ ഇല്ലാത്ത ഡിജിറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സീറോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ബാക്കി നോൺ സീറോ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇത്ര അവിടെ ത്രീ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എടുക്കണ്ട വൺ ടു രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടിപ്പാ അടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ 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 ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സീറോയാ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് നോൺ സീറോയാ നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറും നോൺ സീറോയാ ആദ്യവും അവസാനത്തും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യത്തും അവസാനത്തും നോൺ സീറോ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അതിനിടയിൽ സീറോ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് പവർ ഇട്ട് ചോദിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടെൻറ്റിനെ ടെൻ റേസ് ടെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഫൈവ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് എത്ര ആണ് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം വൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇത്ര ഉള്ളടെ ഒരു മാർഗിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മാക്സിമം വൺ മാർഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ചില പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നല്ല ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ അറിയുന്നില്ല അറിയാം അവിടെ നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾ തോപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്താണ് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദി ഗ്രേറ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ദി മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഈസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയാൽ സന്തോഷമായി അല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഞാൻ തരുന്ന ഹോംവർക്കുകൾ കാണും വളരെ സിമ്പിളാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ത്രീ ഒരെണ്ണം രണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടോൾ മൈനസ് ടോൾ മൂന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് വൺ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ഈ മൂന്നെണ
expressed in nearest power of 10 order of magnitude either quantity 5 5 expressing nearest power of 10 10 10 power 10 raised to 1 10 are. 10 raised to 100 are. 10 raised to 3 1000 are. 10 raised to 4 10 in the power 10 raised to 1, 10, 10 raised to 100, 10 raised to 3, 1000. Out of our island, 5 in the way, 10 in Adathano, 10 in Adathano, 100 in Adathano. Isn't it a third thing? 5 in the way, 10 in Adathil, 10 in Walla Adathan. 10 in Adathan angle, Adane, R is the lady than a point 5 into 10 raised to 1. 10 in the power letter. Point 5 into 10 raised to 1 and 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 10 raised Ambado, Ambadi Kudu the only other Nur Nadata, hundred Nadata. Ambadi Thai ten in Nadata. Is Ambadi Thai Elio twenty two on the Ramale, and then Eng and Namakadam between Aden Adatana, ten in Adatana, and Namakan Eng and Adam two point two into ten raised to one. Normal order of my children on the Rana, one. Clear on. Adde, Nuti Ambati Ed. There is only ten hundred in a Galimari. Nurinum Iratin. Nurinum Iratin Medel. Nur Nadatano, Iratin Adelano, Nuti Ambati Ed and Noreno. Nuti Ambati Ed. There is a mugger, Eden Adana, Nur Nadatan. There is a mugger, one point five seven into ten raised to two. Nur Nadama ten raised to two. If you 10 in the power of 2, order of magnitude 2. Simple. That is the annuity. The annuity 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 is the annuity. The Margo will look at. Should Ramp, <laughs> But I can add important questions. Okay, JP, Jetta, Vidatulu, Mark, made a pitch at Tavidatulu. What's the community care and Lord Lem? What's the community kit? Note to the kit in the light, you will add a last thing. The reward of Ryanji and the Ganyos of the group or Kellarium, reward of Ryanji or Pana, note to the symbol. I don't. Pinne, subscribe and subscribe, enable the bell like in a cup of the Jaganam. Max is support here. Ninga comments and Ninga comments at the Rekapita. Unit set measurements are the first unit. We will never ever give up. Thank you.